Terima kasih Kamal dan Nur Mazalina. Kita teruskan dengan paparan Best 510 edisi 9 malam. 350 pendaki dari seluruh negara berjaya menawan tujuh gunung di Johor sejak 29 Ogos lalu hingga tengah malam 31 Ogos sepenuh program menakluk tujuh gunung Johor sepenuh hari kemerdekaan dan usaha menyemarakkan semangat kemerdekaan terutama di kalangan belia. Selain itu, ia juga peluang kepada para pendaki menerokai dan menghayati hazanah di setiap gunung yang ditawan. Program hasil inisiatif Pusat Pembangunan Belia Johor dan kerjasama Persatuan Kembara dan Rekreasi Pontian itu juga bagi membolehkan setiap pendaki merasai keperitan pejuang masa lalu dalam mendapatkan kemerdekaan. Tentera Laut Indonesia telah menangkap seorang lelaki yang dipercayai menjadi dalang merampas kapal tangki Malaysia MP Otim Harmony lapor sebuah akhbar bahasa Inggeris tempatan. Akhbar The Jakarta Post yang memetik seorang jurucakap Tentera Laut Kolonel M. Zainuddin berkata pasukan empat tindak balas cepat armada barat WFQR menahan seorang suspek warga Indonesia yang dikenali sebagai Albert Yohanes di sebuah apartmen di Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis lepas. Suspek itu Kini ditahan polis tentera laut Tomal di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk disoal siasat sebelum diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Mulai 15 September, orang ramai boleh memiliki lesen motosikal pada kos lebih rendah iaitu RM299 berbanding harga semasa RM350 melalui program My Lesson. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata program My Lesson dikenalkan bagi menggalakkan orang muda yang tidak memiliki lesen motosikal mendapatkan lesen masing-masing. Program My Lesson akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dengan kerjasama sekolah memandu yang mengambil bahagian dalam program berkenaan. Dalam usaha memulihara flora dan fauna terancam, bekas tanah lombong di negara ini perlu ditukar menjadi kawasan hijau. Ketua Cawangan Ekofisiologi Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, Dr. Ang Lai Ho berkata kini terdapat kira-kira 70,000 hektar tanah bekas lombong di seluruh negara yang boleh ditransformasi untuk tujuan itu. Transformasi tanah meliputi kerja menebus kuda, memulih dan mengembalikan tanah tandus kepada keadaan asal agar ia menjadi tanah produktif melalui kerja penambahbaikan secara saintifik dan teknikal. Sekian dulu Best 510 edisi 9 malam 31 Ogos. Assalamualaikum. Salam satis jiwa.